একটি বাড়িকে ঘিরে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ পক্ষে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রপার্টি লেটিং সেলিং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন বরাবরের মতো সাত দিন ঘুরে আবার আপনাদের কাছে চলে আসলাম প্রপার্টি শো নিয়ে আমাদের আজকের প্রপার্টি শো শুরু করার আগে আমরা প্রথমেই এই আমাদের দুইজন গেস্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব বরাবরের মতো আমাদের যে রেগুলার গেস্ট যিনি আমাদের সাথে সব সময় আছেন আজকেও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন তিনি হলেন আমাদের অতি প্রিয় সুপ্রিয় দর্শক কাজী আরিফ ভাইয়ের সম্পর্কে না বললেই নয় উনি বিশিষ্ট প্রপার্টি স্পেশালিস্ট প্রপার্টি ব্যবসায়ী এবং উনি আমাদের এই প্রপার এই সমাজে প্রপার্টি নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন আশা করি গত ছটা পর্বে উনি আমাদের যত ইনফরমেশন দিয়েছেন তার ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমরা যত প্রশ্ন পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে তাতেই বুঝতে পারছি যে আপনাদের কাছে আস্তে আস্তে করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে যিনি আছেন তিনি হলেন প্রপার্টি ইনভেস্টর এবং আমাদের এই সমাজেই উনি আছেন এই লন্ডনে থাকেন উনি উনি হলেন আমাদের আরেক প্রিয় আপু জনাব অনুষ্ঠানে চলে যাই কারণ আমাদের সময় খুব অল্প কাজী আরিফ ভাই যে গত তিনটা পর্বে আমরা ট্যারেন্সি অ্যাগ্রিমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি এবং সেই প্রচুর ইমেল প্রচুর টেক্সট এবং সেই সাথে আমাদের প্রচুর কল পেয়েছি আমাদের এই আমাদের প্রিয় দর্শকদের কাছ থেকে সো উনি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছেন প্রত্যেকটা ইমেল এবং টেক্সের উত্তর দেওয়ার জন্য তার মধ্যেও আমি জাস্ট বিফোর আই স্টার্ট শো আমি আবার চেক করছিলাম যে কি পরিমাণ ইমেল রয়ে গেছে এখনো তো আমি এর ভিতরে কয়েকটা খুব সংক্ষেপে আপনার সাথে কথা বলে নিচ্ছি হ্যাঁ যে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল যেটা সেটা ছিল যে একটা দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে ক্যাপিটাল গ্যান ট্যাক্সটা কি সেটা সম্বন্ধে যেটা আমি ইমেল পড়েছিলাম যে জিনিসটা ছিল 
সুপ্রিয় দর্শক আপনি যদি লানের মানে আমাদের অনুষ্ঠান দেখে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে সেই প্রশ্নটা উত্তর সরাসরি দিতে যাচ্ছি এখন আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের যে জিনিসটা ছিল যে আপনি বলেছিলেন যে আপনারা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে মিলে একটা বাড়ি কিনেছেন এবং কেনার পরে আপনার বাসা থাকছেন অনেক বছর তারপর আপনার সেকেন্ড একটা প্রপার্টি কিনে অন্য বাড়িতে চলে গেছেন চলে যাওয়ার পরে আপনারা ফার্স্ট বাড়িটা বিক্রি করছেন তখন আপনাকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কি না যদিও এটা প্রপার্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান এখানে আপনার মানে অ্যাকাউন্টেন্ট ভালো বিশদ তথ্য দিতে পারবে আপনার সামারি ওয়াইজ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে টেকনিক্যালি আপনাকে যেহেতু আপনি ছিলেন কয়েক বছর ধরে আপনাকে এটার জন্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না এটা ছিল মানে মোটামুটি সামারি আপনাকে বলার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকটা আমাদের আরেকজন ভাই যে প্রশ্নটা করলেন সেই প্রশ্নটা ছিল যে প্লিজ টেল মে অ্যাবাউট দ্য প্রপার্টি ক্যাম্পেইন যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম উনি আবার শুনতে যাচ্ছেন একটু কুইক প্লিজ এই কথা অঞ্জু আপার সাথে কথা বলছিলাম আমি যে মানে আজকে অনুষ্ঠানে আগে আসার আগে দিয়ে আপনার প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেইনের যে যতটুকু আমরা সামারি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা দুই তিনটা পর্ব আগে আমাদের আজকে ষষ্ঠ পর্ব চলছে সেখানে বলা ছিল যারা ল্যান্ডলোড যারা মানে রেন্টাল ইনকাম আপনাদের আছে আপনারা যারা ডিক্লেয়ার করেন নাই কোনো কারণে ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃতভাবে তো ইনল্যান্ড রেভিনিউ আপনাদেরকে মানে জন্য একটা বিশেষ ছাড় দিয়েছে যেটা হচ্ছে প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেইন আপনারা যারা করেননি আপনারা আপনাদের গত বছরের অথবা তার কয়েক বছর আগেরও যদি কোনো ই থাকে আপনারা ডিক্লেয়ার করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনাকে ইনল্যান্ড রেভিনিউ কোনো চার্জ করবে না পেনাল্টি যদি দিতে হয় নর্মালি সেই ক্ষেত্রে সেটা আপনি চার্জ করবে না আমি আশা করি আপনাদের আপনার প্রশ্নটা মোটামুটিভাবে সামারিতে আমি বুঝাই দিতে চেষ্টা করেছি যে আমি যেটা বুঝতাম আপনার যে বুঝে না বুঝে কেউ যদি এখনও রেজিস্টার করেনি তাদের একটা সুযোগ সুযোগ আসছে সেই সুযোগ আসছে তারা দেখে এটা এখন পর্যন্ত এভাবে কোনো লিমিট দেওয়া নাই চলে যায় সেই ক্ষেত্রে কি করা জটিল প্রশ্ন ট্যানের যদি কোনো কারণে তার ইলেকট্রিটি বিল না দিয়ে চলে যায় তখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ল্যান্ডলোড হিসেবে টেকনিক্যাল লাভেল না ট্যানের নামে যেহেতু আছে সুতরাং ট্যানের লাভেল বাট এই ক্ষেত্রে ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ল্যান্ডলোড আপনার নিজের ট্যানেন্স এগ্রিমেন্ট করছেন অথবা লেটিং এজেন্সি করছে তারা বিশেষ মানে ভাবে নর্মালি মানে ভালো এজেন্সিগুলো বলে থাকে এভাবে যে ডিপোজিট ফেরত দেওয়া হবে তখনই যখন আপনি চারটা বিল নর্মালি যেগুলো থাকে কাউন্সিল ট্যাক্স ইউটিলিটি মানে পার্টের মধ্যে আসছে ওয়াটার তারপরে গ্যাস এগুলো বিল ক্লিয়ার করার পরে আপনি আপনার ডিপোজিটের টাকাটা পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি চলে যায় তখন কিছু করার থাকবে না কিন্তু এটা ডিফল্ট মানে ট্যানেন্ট ডিফল্ট হয়ে যাবে আলটিমেট ডিফল্ট লং রান যে তার ক্রেডিট স্কোরে প্রবলেম করবে আর কি ইন ফিউচারে আচ্ছা আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের দর্শকের সেটা ছিল ট্যানেন্ট নট পে অন টাইম হোয়াট ক্যান আই ডু ঠিক আছে আপু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি ফেস করেছেন এবং আপনার আমি যে কথা বলছেন আপনার আরো আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা মানে ইয়ে করেছে ট্যানেন যদি কোনো কারণে পে অন টাইম না মানে করে তো সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলোড বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে যে ট্যানেন্ট মানে ট্যানেন্স এগ্রিমেন্ট লেখা থাকে অন টাইমে পে না করলে কতদিনের মধ্যে না করলে সেখানে ফাইন হবে অথবা ল্যান্ডলোড রাইট রাখতে মানে আপনার রাইট রাখছে এভাবে যে তাকে নোটিস দিতে পারেন যদিও ট্যানেন্স এগ্রিমেন্টে লেখা আছে যে এক বছরে কন্ট্রাক্ট সিক্স মান্থ ব্রেক ক্লোজ কিন্তু তার আগেও তিনি নোটিস দিতে পারেন সেক্ষেত্রে সেটা মনিটর করতে হবে সে বিলিভ দা মানে ল্যান্ডলোড এক্ষেত্রে সক্রিয় থাকবেন আপনারা যে ক্ষেত্রে সঠিক সঠিকভাবে ভালো এজেন্সি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনারা আগে আসবেন ওকে থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় যে সুপ্রিয় দর্শক আমার মনে হয় যে আপনাদের যে অনেক প্রশ্ন ছিল ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের উত্তরে কাজী আরিফ ভাই আপনাদেরকে রিপ্লাই দিয়েছেন যে কিছু প্রশ্ন বাকি ছিল যেগুলো আমি আজকের অনুষ্ঠান যে সাবজেক্ট সেটা শুরু করার আগেই আপনাদের কাছে চলে আসছে এবং সেই উত্তরগুলি দেওয়ার চেষ্টা করলাম এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে যদি জয়েন করতে চান 
यू कैन कॉल आस आपने आप स्क्रीन में मुद्दे नंबर देखते हुए बन शे नंबर है आपने आमदर कॉल करते पारें एवं बारा बारों में तो आपने ईमेल करते पारें प्रॉपर्टी शो एट बांग्लाटीवी डॉट को डॉट यूके ए ईमेल एड्रेस है एवं ऑफ द शो तो जुदी आमदर प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट से चाहते थे जो ग मिठू भाई सॉरी आमिके एक तो हाइलाइट करते जाते हैं सिलाम एवं भी जो आमदे जेरे कम पुती बारे में तो हम लोग एक जन गेस्ट नियर्स चास के उन जो अपन आज चेने करने एक तो हम भावे आरो ज़्यादा गेस्ट रिश्ते आज तेज़न शुभिया दर्शक आपने अब प्लीज़ आमदे की ईमेल खोलूँ आम्रा आपना के माने आमदे आगामी पर्व थे के आरिबाई अनुष्ठान शुरू करा साथे साथे प्रॉपर्टी विषय विषय क अपडेट जो तो इनफॉरमेशन आते हैं उन्हें आपने दे दवा चेस्ट कर बन आपने रुपर छेद दिला मैं आपने बोलूँ दशक शुभ्रिय दशक आपने जाना जैसे अच्छी जब अनुष्ठान टा के विभिन्न आंगी के भालो भावे तो तो तुरंत हमारे जो नाम देर कम्युनिटी तय में चेष्टा कर ची जेटा बड़ा बड़ी माने चेष्टा थाक बे जिकने अम्मी अम्मी नियाज बो आपने देर शामने टॉपिक्स जिस हिस्से में जेगुलो थाक बे शेगुलो थाक बे आपने नॉर्मली राइट टू बाय स्कीम आश अम्मर नियाज बो तार पड़े इन्वेस्टमेंट, हमरा बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑक्शंस एस वेल एस, ये शब्द विषय नहीं हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट क्रम में भावे टॉपिक्स आज से शुरू रंग आपका निर्यात तो हमें ना हमारे हमारे प्लान होने जाए कास कोची एवं शेष आते प्रॉपर्टी अपडेट विषय के टाइप माने न्यूज़ न्यूज़ � अरे भाई, I have got a relative who is in trouble with one of the property. देखोन, वो rent एक guaranteed rent है अच्छे, तो ए ही से भें tenant टूटते चाहिए थे ना, वो agent के already notice दी दिए थे, कि तो agent की tenant के notice दिच्छे कि ना, ये टाइम की भाव जानता होगा। अच्छा, sorry for interrupt बहुत ओफ़े, अपनी प्रश्न में उत्तर दे वाला क्या मैं आमंत्रित शुभ्रि दोषों के कुछ नहीं नहीं चाहिए। Absolutely. दशक सामालिकुम क्या बोलते हैं कोत्ते क्या बोलते हैं हेलो हेलो दशक हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह आपने प्रश्न रिकॉर्ड करूँ बोन अम्म अमार प्रश्न ठीक है जो जो फोटो हम अम्रा अम्मी एक्स्ट्रा गोर नहीं है शायद अम्मी ये ये गोरे एक उन तक देशी ए हंड्रेड एटी थ्री हजार पाउंड किंतु फोटों तीन बोशरे आमी आठ हजार पाउंड ए इंटरेस्ट दिए दिए सी ए जोखों को था नहीं तो खों किंतु आमा किसी तो बाजेस चिलो ना फिफ्टी परसेंट डिपोजिट दिया मिल पता नहीं मोटी जानती ए खों आमर पूछना हो चाहे जे आमी कुनो बाबे ए रिटर्न ए जे वो तो तीन बोशरे आठ हजार पाउंड इंटरेस्ट � अम्म अम्म डायरेक्ट आपने कैसे चोर जाते हैं आपने प्रश्न तो पूछते पड़े समझे इसलिए प्रश्न आज तक क्लियर ना अम्म जी इस टाइम तो खाने आप बार जानते जाते हैं लम्बे शुभ्रिय दशक आपने जो दी माने एक तो आप बार प्लीज इफ यू डोंट माइंड आप प्रश्न आप बार करें तू बुझिए प्लीज दशक आपने जो दी प्रश्न अच्छा, अमर बुद्ध दर्शक टक के हरी फिर ची। दर्शक आपने आबार फोन करूँ, आपने के प्रश्न टक क्लियर चिलो ना, इंशाल्लाह अवश्य ही आपने प्रश्न के उत्तर दिवो अमरा। जी को था आश्चर्यम। उन जो आपका सामने आश्चर्यम, शिमोते उन जो आपका निजे ही आपने के क्वेश्चन टक कोलन। प्रथम तो उन जो आपका थैंक � गारंटीड इसकी में एजेंट प्रोपर्टी नहीं अच्छे एवं शे लैंडलॉर्ड ताकि नोटिस आप कोड़े चे जेतु वो प्रोपर्टी बैक कोड़ो किंतु एजेंट अखंड पर जन्तु माने तार जिन्स टा क्लियर कोड़े ना है जेसाफ कोड़े की ना ओके 
আপনি আর এই বিষয়ে আপনি কিছু অ্যাড করবেন না আমি অ্যাড করতে চাইছি যে আমি কোনো রকম ইয়ে পাচ্ছি না যে উনি কোনো ক্লু পাচ্ছি না যে উনি আমাকে এই প্রপার্টিটার ব্যাপারে উনি টেনেন্টকে কোনো নোটিশ দিয়েছে কিনা এবং টেনেন্ট এটা ফিডব্যাক কি দিয়েছে এটা আমাকে এজেন্ট জানাচ্ছে না এটা জানার ব্যাপারে আমি আমি এজেন্টকে কিভাবে পার্সু করতে পারি আপনি অফকোর্স এজেন্ট কি মানে এনফোর্স করতে পারেন যে তুমি সেকশন 21 নোটিস আপ করছো কিনা যেটা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মেন উপবাদ্য বিষয় থাকছে সেটাকে ক্লিয়ার আনসার আপনি লেটারে মানে এবং ইমেইলে আপনাদের জানতে চাইবেন এবং যদি দিয়ে থাকে তখন আপনাকে তার একটা কপি চাইতে হবে আপনাকে যদি কোনো কারণে সে উত্তর না দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এজেন্ট প্রপার অ্যাক্ট করছে না অফকোর্স আমি আপনাকে এখন মানে এভাবে ডাইরেক্ট বলতে চাচ্ছি না যে এজেন্টটা কোন ধরনের এজেন্ট আপনাকে অনেক সময় এজেন্ট নির্বাচনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার রাইটস রাখছেন যে এজেন্টকে তার একটু উত্তর দিতে হবে যদি কোনো কারণে সে এটা না দেয় এবং সেটাকে ডিলে করে তখন বোঝা যাবে এজেন্টের মোটিভ খারাপ তখন সে কুড বি টেকিং লংগার টাইম মানে হাউ হাউ লং ইট ক্যান গো এটা আপনার সাথে মানে সে মানে সাম টাইম কুড বি প্লে अराउंड উইথ ইউ এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে প্রতিটা মানে জিনিস এনফোর্স করে আপনি তাকে মানে রেজিস্টার চিঠি ইমেল বিভিন্ন ভাবে আপনি জানতে হবে মানে অফিসে এসে মানে ফোন করে ধরতে হবে এবং আপনি সেটাকে রিটার্ন চাইবেন না না হলে অনেক সময় এটা দেখা যাচ্ছে যে সে সার্ভ করে না সেকশন 21 নোটিস কিন্তু আপনাকে বলছে যে সাব করা হয়েছে আমার মনে হয় যে আমার কিছু আপনার रिलेटेड কিছু প্রশ্ন আছে আমি যদি স্পেসিফিকলি ওনাকে করি আমাদের স্পেশালিস্টকে আমার মনে হয় যে এর মাধ্যমে সবগুলো বেরিয়ে আসবে ইফ ইউ পারমিট ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ওকে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যে সাবজেক্ট সেটা হলো রেসিডেন্স প্রপার্টি এগ্রিমেন্ট যখন শেষ হয় যেটা সেকশন 21 से विषय नहीं आलोचना करब चले जा आलोचना डायरेक्टली भाई सेक्शन टोटी वन की जिन जानिना आनी जो कैंडली प्लीज সেকশন 21 নোটিস হচ্ছে হাউজিং অ্যাক্ট 1998 এর একটা মানে ধারা যখন আপনি একটা রেসিডেনশিয়াল প্রপার্টি মানে ভাড়া দিচ্ছেন ভাড়া দেওয়ার পরে যখন আপনি টেনেন্ট কি কোনো কারণে আপনি মানে উঠাতে চাচ্ছেন আপনার প্রপার্টি ব্যাক পেতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে একটা প্রপার ফরম্যাটে সেকশন 21 নোটিস সার্ভ করতে হবে যদি আপনি প্রপার ভাবে সার্ভ না করেন তখন এটা ইনভ্যালিড হতে পারে তো সেকশন 21 নোটিস একটা প্রেসক্রাইব ফর্মে আপনাকে সাবমিট করতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে ক্ষেত্রে ল্যান্ড যখন নিজে প্রপার্টি মানে পেতে চাচ্ছেন তখন সে এটা সার্ভ করবেন নর্মালি এই সেকশন 21 নোটিসটা কতদিন ভ্যালিড থাকে সেকশন 21 নোটিসটা যখন দেয়া হচ্ছে তখন নরমালি যখন এক বছরের কন্টা मंथলি বেসিস যখন রেন্ট দেয়া হয় তখন দু মাসের টাইম দিয়ে আপনার সেকশন 21 নোটিসটাকে সার্ভ করতে হয় এটাকে মনে রাখতে দু মাস মানেই হলো যে আজকে ইচ্ছে করলো করলাম দিলাম তা কিন্তু না এটাকে প্রপার ফুল টু মান্থের একটা প্রপার নোটিস হতে হবে ওকে ইজ ইট এন্ড অফ দ্য টেনেন্সি অর ইউ ক্যান গিভ ইট এনি টাইম ইউ ক্যান গিভ দ্য এনি টাইম বাট এখানে হ্যাঁ শিওর সরি এখানে আসতেছে আপনার জিনিসটা হচ্ছে যে ফিক্সড টার্ম মানে কন্ট্রাক্ট থাকে যে আপনি 6 মান্থ মানে মানে এক বছরের কন্ট্রাক্ট 6 মান্থ ব্রেক ক্লজ ব্রেক ক্লজটা যখন থাকছে তখন সাব করা যাবে সেটা হচ্ছে আপনার মানে এন্ড অফ টেনেন্সিতে আপনি মানে সাবটা করবেন মানে শেষটা হবে তো এখানে আবার ক্যাটাগরি আছে কয়েক রকমের ভাগ আছে সেটা আমার ছিল যে হাউ মেনি টাইপস অফ मैंने মনে সেটাকে বলা হয় পিরিয়ডিক টেনেন্সি পিরিয়ডিক টেনেন্সিতে যদি আপনি মানে নরমাল ফিক্সড টার্মের সেকশন 21 নোটিস সাব করেন তাহলে এটা ইনভ্যালিড হবে তখন আপনি আপনি যদি প্রপার হইতে মানে বুঝতে পারছেন এই বিষয়ে আরো কিছু জানবো এবং সুপ্রিয় দর্শকদেরকে আমাদের এই প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আরো কিছু জানাবে কোথাও যাবেন না একটা ব্রেক নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন
আপনি কি ল্যান্ডলর্ড তবে আপনার জন্য রয়েছে সুখবর প্রাইম এস্টেট এজেন্টের সেবার পরিধি এখন লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স সাত বছর ধরে আমরা রয়েছি প্রাইম এস্টেটের সঙ্গে আমরা আরলা মেম্বার এবং আমাদের রয়েছে রেন্ট গ্যারান্টি আপনার প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য আজই কল করুন প্রাইম এস্টেট এজেন্ট সুপ্রিয় দর্শক ব্রেকের পরে আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমরা সব সময় বলে থাকি যে এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের অনুষ্ঠান আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের জন্য সো আপনারা ঘরে বসে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন ফোন করে ইমেল করে টেক্সট করে আর একটা খুশির খবর হলো আপনারা যদি আমাদের কাছে আসতে চান লাইভ অনুষ্ঠানে আসতে চান গেস্ট হিসাবে আপনারা প্লিজ আমাদেরকে ইমেল করুন ইনশাল্লাহ আমরা ইমেলের উত্তর দিয়ে আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন আমাদের সাথে যে কথা বলছিলাম যে ব্রেকের আগে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছিলাম কাজী আরিফ ভাই আপনি কাইন্ডলি যদি সেখান থেকে আবার এটা শুরু করেন সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানের ওয়ার টাইপ হাউ মেনি টাইপস যেটা বলছিলেন তো সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিসে আপনি যে কথা আমি বলছিলাম সুপ্রিয় দর্শক আপনার মানে মানে কথার লাস্ট লগ নেই বা ব্রেকে যেতে হয়েছে জিনিসটা ছিল এরকম ধরনের যে পিরিয়ডিক টেন্ডেন্সিটা যখন চলছে তখন যদি আপনি নর্মাল ফিক্সড টার্ম সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিসের এ এবং বি ক্যাটাগরি যেটা আছে এটা যদি ভুল ক্রমে এটা সার্ভ করা হয় তখন কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য হবে না কোর্টে কোনো কারণে সুতরাং ল্যান্ডলোড আপনার যখন সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিস সার্ভ করবেন মেক শিওর আপনার প্রপারভাবে জিনিসটা সার্ভ করবেন সেক্ষেত্রে সলিসিটার পরামর্শ নিতে পারেন এবং ভালো এজেন্সির মানে পরামর্শ নিতে পারেন এজেন্সি যদি ম্যানেজ করে থাকে তখন তারা বুঝবে যে কোনটাকে ফর্মে গেল আপনাকে ভালো করে দেখতে হবে যে এজেন্সিটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না এই জিনিস আপনাকে মানে অবজার্ভ করতে হবে আর কি এই ছিল মেনলি সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিসের পার্টের ভাগটা আর কি আচ্ছা টেনেন্ট যদি কোনো নোটিস দিতে চায় এই ল্যান্ডলর্ডকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারে ট্যানেন্ট যখন নোটিস দিতে চায় আসলে তখন কোনো প্রেসক্রাইব ফর্ম নাই অবশ্যই এখানে কথা থাকে কথা থাকবে এরকম ধরনের এজেন্সি মানে অর্থ বা ল্যান্ডলর্ড বলে দিবে যে ট্যানেন্স এগ্রিমেন্টে লেখা থাকবে যে তুমি পার্টিকুলার টাইমে তোমাকে অথবা আপনাকে নোটিস দিতে হবে চার সপ্তাহ ছ সপ্তাহ এরকম ধরনের কথা থাকে এখন ট্যানেন্ট যখন হয় অনেক সময় ল্যান্ডলর্ডের পক্ষ থেকে যখন সার্ভ করা হচ্ছে তখন দুই মাসের ক্লিয়ার নোটিস দিতে হবে ট্যানেন্ট যদি নেগোসিয়েশন করে কোনোভাবে ল্যান্ডলর্ডকে অথবা এজেন্সিকে ম্যানেজ করতে পারে যে আমি সার্টেন টাইমে এক মাসের মধ্যে যেতে যাচ্ছি এটা ঠিক আছে কি না এটা যদি ল্যান্ডলর্ড এজেন্সি মেনে নেয় তখন হবে তো এটা নর্মালি প্রেসক্রাইব মানে ফর্ম নাই কিন্তু একটা রিটেন সেখানে আমি আপা আপনাকে যে আপনার নাম নিতেই আমার একটা কল চলে আসলো একটা কল নিয়ে নিচ্ছি তারপর আবার আপনার কাছে ফিরে আসছি দর্শক সালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাই আপনার নামটা কি কোথেকে বলছেন আমি ইস্তানতেই ভাই বলছি আমি জি বলুন আপনার প্রশ্নটা করুন ভাই আমার 
আমি সাত বছর ইন্টারেস্ট করি আমি গেলাম এটা থেকে আমি কোনো ডিসকাউন্ট পাইমনি বা আমার কোনো এটা কোনো সুবিধা পাইমনি আমি আমরা বুঝতে পারছি আর ধন্যবাদ দর্শক দর্শক আপনি কি লাইনে আছেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনি এখন কি মানে রিপেমেন্ট করতে যাচ্ছেন রিপেমেন্ট করতে যাচ্ছেন আচ্ছা বুঝতে পেরেছি জি হ্যাঁ প্লিজ সুপ্রিয় দর্শক আপনি লাইনে থাকতে পারেন যদি মানে লাইনে থাকা যায় আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আপনি মর্গেজ অবভিয়াসলি এটা মর্গেজে পার্ট আমরা যদিও মানে টেকনিক্যাল টিপস এবং সাপোর্টের আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আপনি কোন ল্যান্ডার অথবা ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটির কাছ থেকে মর্গেজ নিয়েছেন টার্মস কন্ডিশন কি রকম ভাবে ছিল আপনি যদি ইন্টারেস্ট অনলি তে পেমেন্ট করে থাকেন তখন আপনি সাত বছর কেন আরও যদি লম্বা টাইমে করেন আপনি কোনো ওখান থেকে কোনো ব্যাগ পাচ্ছেন না এটা নর্মাল সিস্টেম থাকবে না যদি আপনি রিপেমেন্ট করেন যে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত মগের যে ডিউরেশনটা থাকবে এই ডিউরেশনের মধ্যে আপনি মানে মানে ক্যাপিটাল এবং মানে ই মানে কি ইন্টারেস্ট এবং ক্যাপিটাল দুইটা দিয়ে আপনি যদি পেমেন্ট করেন রিপেমেন্ট যেটাকে বলে তখন একটা রকম ডে বাই ডেটা কমে আসবে এখন সেক্ষেত্রে আপনাকে এরকম ধরনের পজিশন করার জন্য আপনাকে কথা বলতে হবে ব্যাংকের সাথে আমি বিলিভ আপনি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন আপনার এই আপনি লাইন থাকলে প্লিজ আমাকে আর একটু বলতে পারেন যদি আপনি আরো কিছু জানতে চান যে আমার যেটা মনে হয় যে উনি যে রিপেমেন্ট করছেন না শুধু ইন্টারেস্ট দিয়ে যাচ্ছেন যেটা বললেন আর কি হ্যাঁ সেটা তো সেটা ওই সম্পর্কে আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আছে আর थैंक यू কলার ফর ইওর কল আমরা আরেকটা কলে যাচ্ছি কলার আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আসসালামু আলাইকুম ভাই বলা শুনি ভাই प्रश्न कर हारिए फे कलर आज कल कर दर्शक लड़ते এবং ফাইনালি দ্য টেনেন্ট এভিক্ট হয়ে গেছে ফিরে পেয়েছি বাট ইট ওয়াজ এ ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল যেটা কাউন্সিল হেল্প করার কথা ছিল আমার টেনেন্টকে যেটা কাউন্সিল থেকে উনি ফিডব্যাক না পাওয়াতে উনি আমাকেই প্রেসার দিয়েছেন যেন আমি ওনাকে এভিক্ট করি এবং কাউন্সিল থেকে উনি যেন ওনার একটা বাসা পান যেটা যার জন্য আমি একটু সাফার করেছি বাট আই হ্যাড টু ইউজ সেকশন 21 ফর দিস এন্ড আই হ্যাভ সাকসেডেড पाली ग स्टैंड আচ্ছা যেমন আরেকটা এই যে ল্যান্ডলর্ড কি সেকশন 21 তে ডাইরেক্ট টেনেন্ট কে দিতে পারে যদি রেন্ট এরিয়া থাকে প্রপার্টি ড্যামেজ করলো 
তারপর আরো অনেক ধরনের সমস্যা সোশ্যাল প্রবলেম করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি ল্যান্ডলর্ড কি এলাউ টু ডু দ্যাট এখানে জিনিসটা হবে এরকম ধরনের যে ট্যানেন্ট যদি মানে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিং মানে করে রেন্ট এরিয়ার থাকে তারপরে প্রপার্টি ড্যামেজ করে থাকে তখন হচ্ছে কি যে আপনার ওই মানে এটাকে মানে লর ভাষায় যে হাউজিং অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি এইটের সেকশন এইট সার্ভ করতে হবে যদি আমরা সেকশন এইট নিয়ে আমরা আগামী পর্যায়ে আসবো কথা বলবো এই বিষয়ে মানে মানে সুন আসবো কারণ এটার সাথে এটা প্যারালালভাবে রিলেটেড সেক্ষেত্রে তখন ফিক্সড টাইমের আগেও কিন্তু ল্যান্ডলোড তাকে নোটিশ দিতে পারে এবং কোর্ট প্রসিডিংটা আনতে পারে আর কি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই সেকশনগুলো অনেকগুলো আছে এগ্রিমেন্টের সাথে সেই হিসাবে আমরা টোয়েন্টি ওয়ানটাকে এখন নিয়ে এসেছি আর আপনাদের জন্য বলছি এটা যেহেতু আপনাদের অনুষ্ঠান আপনারা কি কি জিনিস আমাদের কাছ থেকে জানতে চান শুনতে চান শিখতে চান আমাদেরকেও সাথে শেয়ার করতে চান প্লিজ আপনারা যদি ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান অবশ্যই আমরা সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসব আরে ভাই যদি কোনো কারণে ল্যান্ডলর্ড ডিপোজিটটা যেটা ডিপোজিট থাকে ওটা ডিপোজিট স্কিমে জমা দিতে দেরি করেন কোনো আনইনটেনশনালি কি ইন্টেনশনালি হোয়াট এভার দ্য ওয়ে এটা যদি জমা না দেয় যখন তারপরে এখন প্রবলেম হয়ে গেল টেনেন্টের সাথে এখন টেনেন্টকে যদি কোনো রকম উনি শু করতে চান বা কোর্টে যেতে চান বা উঠাতে চান হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অন দিস ডিপোজিট ইস্যু উইথ রেসপেক্ট আপনার <laughs> 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 যদি টেক্সট পাঠিয়ে থাকেন আই উইল ট্রাই টু হ্যাভ এ লুক এট ইট অ্যান্ড আপনাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইফ ইউ হ্যাভ এ টাইম আদারওয়াইজ আপনার নিশ্চয়ই আপনার নাম্বারটা চলে আসছে উইল গিভ ইউ কল অ্যান্ড উইল ডিসকাস উইথ ইউ ইনশাল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কল করতে থাকুন এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন এবং আরেকটা কল নিয়ে নিচ্ছি ফাঁকে কল আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথেকে বলছেন হ্যালো কলার আমি একটা ঘরে আছি ধরেন এখন ওই ঘরটা সেল হয়ে গেছে ওরা আমার একটু রিলেটেড বা ওর সাথে আমার পূর্ব পরিচিত ওদের ঘরে আসি আমি মানতে এটা রেন্ট পে করি আমি শুধু টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট করছিলাম না রিসেন্টলি আমি করছি তারা ওয়ান পাতার একটা টেনেন্সি দিচ্ছে আমাকে আর ওটার মধ্যে আমি দেখি নাই আমি সাইন করছি দেখছি যে এ উইক মানে ওয়ান উইক বিফোর তারা আমাদেরকে নোটিশ নোটিশ করবে তখন তারা বলছে যে ওই ঘরটা সেল হয়ে গেছে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার বাইর হয়ে যেতে হবে তখন আমি কি করব আপনাদের যদি একটু পরামর্শ দেন আমাকে ধন্যবাদ কলার আমরা আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আরিফ ভাই আমরা টেনিস এগ্রিমেন্ট নিয়ে যে কথাগুলো বলছিলাম দেখেন দর্শকের কথার মাধ্যমে সেই জিনিসগুলি বেরিয়ে আসছে এবং সেখানে বলা ছিল যদি একটা এগ্রিমেন্টের যদি ফিফটি পেজও হয় ইচ অ্যান্ড এভরি পেজ হ্যাজ টু বি সাইন্ড খেয়াল করেন আমাদের দর্শক যিনি আছেন উনি কিন্তু সমস্যা পড়ে গেলেন আপনি যদি খুব কুইকি ইয়ে করেন প্লিজ হ্যাঁ আপনার যদি মানে হয়ে থাকে যে আপনি ট্রেনিস এগ্রিমেন্টটা মানে প্রথম করেন না কিন্তু পরে একটা এক পাতার ট্রেনিস এগ্রিমেন্ট করেছিলেন আপনাকে সাইন নেওয়া হয়েছে তার মানে কি যে ট্রেনিস এগ্রিমেন্ট কিন্তু মৌখিকভাবে হয় যখন জটিল সমস্যা হয় তখন যদি মানে সেরকম ধরনের প্রশ্ন রাইজ থেকে যায় তখন আপনি হয়তো বিপদে পড়তে পারেন আমার মনে হচ্ছে যে জিনিসটা আপনার মানে বেশি একটা সুবিধাজনক পজিশন না কারণ ওই এক পাতার ট্রেনিস এগ্রিমেন্টের মধ্যে কি লেখা আছে কত দিনে ছাড়তে হবে কীরকমভাবে মান্থলি পে করছেন কি না না সাপ্তাহিকভাবে পে করছেন এবং বাসা বিক্রি হলে বাসা ছাড়তে হবে এমন কিন্তু কথা না 
ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে বাসা বিক্রি হলে আপনাকে জানাতে হবে যে বাসা বিক্রি হচ্ছে আপনাকে প্রপার টাইম দিতে হবে আপনাকে টু মান্থের ফুল মানে একটা টাইম দিতে হবে আপনার টেনেন্স এগ্রিমেন্টটা যদি এরকম টেকনিক্যালি যে হাউজিং অ্যাক্ট যেটা নিয়ে মানে আপনার যে এএসটি আছে ওরভাবে যদি না হয়ে থাকে তখন কিন্তু সমস্যা হতে পারে আবার যদি হয়ে থাকে তখন কিন্তু আপনার জন্য সুবিধা আপনি আপনি আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি যে যদি আমাদেরকে আমাদেরকে মানে পাঠাতে পারেন ট্যাক্স করে অথবা ইমেল করে আমরা চেষ্টা করবো আপনাকে সম্পূর্ণ দেখে জানানোর জন্য ইন দি মিন টাইম আপনি আর একটা ফ্রি সার্ভিস পেতে পারেন যেটা সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে যে আপনি এটা স্বর্ণপন্ন হতে পারেন আপনাকে সহযোগিতা করবে শেল্টার চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে তারাও চেষ্টা মানে আপনাকে সহযোগিতা করবে ফ্রি অফ চার্জ আবার যদি আপনি চার্জ দিয়ে সলিসি টাকা যেতে চান সেটাও আপনি করতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক আশা ভাই আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমি এখন সরাসরি চলে যাব যে অঞ্জু আপা যে প্রশ্নটা আপনাকে করেছিল জানতে হবে করতে হবে ঠিক মতো কাজ যদি ইনকেস যদি আপনি না করেন আপনার ভুলে খেসারত দিতে হবে সেটা আমরা प्रमाण करते मान करते সেটা হচ্ছে তিন মাস পর্যন্ত আপ টু থ্রি মান্থস আপনাকে রেন্ট যে ইকুইভেলেন্ট মানিটা টেনেন্টকে ফেরত দিতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি যদি এই ক্ষেত্রে মনে করছেন যে আপনি ডিপোজিট রাখেন নাই আবার সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিস আপনি সার্ভ করছেন রাইট তখন কিন্তু আপনার এটা কাজ করবে না সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান তখন ভ্যালিড না কোর্ট কিন্তু তখন একটা মানা করবে যে না ইটস নট এ ভ্যালিড তখন আপনাকে মানে একটা একটা বিপদের মধ্যে পড়তে হবে যে আপনি চাইলে কিন্তু টেনেন্টকে বার করতে পারছেন না যদি আপনি লফুলভাবে বিভিন্ন সিস্টেমে যেতে চান যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিস দেওয়া কোর্ট এভিকশনের ইস্যু আছে বেলিভারি ইস্যু আছে কিন্তু প্রথমেই আপনার সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান ভ্যালিড হবে না दिसे ना তো আমি প্রায় তিন চার বছর ধরে আমার গোটটা রিটার্ন আনতাম স্যার তো স্টেট এজেন্টে আপনার বহুত ট্রাই করছে কৌটো নিচে নেওয়ার পরে আপনার মানে এটা মানে মানে উইন করতে পারছে না মানে কন্টিনিউ খালি ডেট দিয়ে রাখি একটা বাজে একটা ডেট চলে প্রায় তিন বছর ধরে সুপ্রিয় কলার আমি আপনাকে একটুখানি থামাতে যাচ্ছি এই জিনিসটা ইনিশিয়েটিভ মানে আপনি ইনসেন্টিভের কথা বলছেন যে ইনসেন্টিভ দিয়েছিল রাইট আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আপনি প্লিজ কন্টিনিউ করেন আর মানে আপনার এই উইটিকটা মানে স্টেট এজেন্ট ও কাউন্সিল দিয়ে আপনার মানে কোর্টও নিছে না আর পরে কোর্টও বলছে কিন্তু এর পরেও আপনার ট্রেনিং এর সাথে স্টেট এজেন্ট উইন উইকে মানে মানে ফারছে না ডেট উইকে আসলে কন্টিনিউ 6 মান্থ বাদে বাদে ডেট ওর আমি ওখানে আপনার আমার সলিসিটার দরিয়া মানে স্টেট এজেন্টের সুত মানে সু মানে আগে আপনার কথা বলছিলাম তো স্টেট এজেন্টে আমারে বলছে আমারে সু করে কোনো লাভ হইতো না কেন না তুমি যদি আমারে সু করো আমি স্টেট এজেন্ট ক্লোজ করে দিব মানে আমি ব্যাঙ্করাপ্ট হই দিব তো ওখান আমার মানে সলিসিটারে বলছে যে যদি স্টেট এজেন্ট ব্যাঙ্করাপ্ট হই যায় তখন তো বলে আমি আপনার এগুলো তোমার লাভ হইতো না তো ওখান আমি কোন মানে রাস্তাটা দাও করতাম দর্শক আপনাকে একটুখানি আবার থামাতে চাচ্ছি মানে আমি জিনিসটা আরো ভালো করে বোঝার জন্য যে স্টেটেন্সি যখন এগ্রিমেন্টটা লিখছে তখন ওখানে সে বাই মিস্টেকে লিখে ফেলছে ডিপোজিট এই ডিপোজিট মানে লিখছে কিন্তু এটা ছিল মানে ইনসেন্টিভ দেয় সামটাইম অ্যাকাউন্টস সেটা ছিল এটা এখন কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনার মানে মানে প্রপার্টিটাকে পাওয়ার জন্য কোর্ট থেকে এরকম ভাবে জিনিসটা ঘোরাচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরনের তাই না 
खूब संक्षेपे बार चेष्टा कर समय खुब कम प्रमाण करते तो तक डिपोजिट लिखसेंट डिपोजिट मानी ना इन काउंसिल स्वर्णपन्न होते कारण एक कारण मिस्टेक काउंसिल भलोक जो करते जिन छो जो सिक्स मान्थ तीन मान्थ कर घुराना है तो प्रूफ करते लुक उ रिसिव द इन्सेंटिव बाट उव रिसिव द डिपोजिट बै मिसटेक इज लाइक दैट सो इटे प्रमाण करते तो ये प्रमाण कर क्षेत्र में शिवर आपनी मैं एक स्वर्णपन्न होते प्रोग्राम सुप्रिय दर्शक प्रोग्राम सफल करार प्रथम थे आज पर्त जिन्हें आनी हलन प्रपार्टी स्पेशल जनब कजी भाई आपना के अने के देखते अनेक आसा के धन्यवाद दीचे सेक्शन टोटी वन ये और अनेक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भावे जयन करी दुज गेस्ट के धन्यवाद जाना कजी आरिफ भाई थैंक यू वेरी माच फर एज यूजल हार्डवर्क अंजु अंजु अपा थैंक यू वेरी माच दर्शक समय नहीं कथा हो आर भलो थकून सुस्थ बी पजिटिव बी पजिटिव बी पजिटिव इन ए प्रपार्टी शो एंड योर लाइफ एज वेल धन्यवाद